सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो फोन आया था फोन में क्या कहा गया क्या धमकी दी गई उसके बारे में बताइए कल चार साढ़े चार बजे मुझे तीन चार कॉल आ गए जी और उन्होंने उसमें बोला कि संजय राव साहब उन्होंने फोन उठा नहीं रहे डर गए उनको बोला ज्यादा आवाज करना मत तुम्हारा सुबह का प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करो भोंगा बंद कर दो नहीं तो तुम्हें और दोनों भाइयों को जल्दी से जल्दी मैं स्मशान भूमि में पहुंचा दूंगा दोनों को मैं जल्दी से जल्दी गोली से उड़ा दूंगा तो मैंने मजाक में ले लिया फिर बाद में सीरियस था वो उन्होंने बोला कि आने वाले थोड़े दिनों में दोनों को उड़ा देंगे हम क्या ये पता चल पाया सुनील जी कि आ, कौन था कॉलर किसने फोन किया था मैंने मैंने और राहुल साहब ने मुंबई के वरिष्ठ पुलिस लोगों को मैंने उनको मैसेज किया है ऐसे कॉल बार बार हमें आते रहते हैं ये सरकार उसमें सीरियस नहीं है ये सरकार संजय राहुल साहब को यहाँ से उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरती है ये सरकार संजय राउत को डरती है इसीलिए ये सब कुछ सरकार ही करती है ऐसा मेरा इसमें डाउट है और मेरा कंफर्म इसमें मेरा कहना है आपको आपका क्या कहना है कि कंप्लेन देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि सरकार के दबाव में बार मुझे फोन है बीच में भी आपको मालूम होगा कि राहुल साहब ने राहुल साहब को दो तीन बार व्हाट्सएप मैसेज आ गए की हम तुम्हें ऐसा करेंगे कार जिंदा गार देंगे जिंदा मार देंगे लेकिन ये सरकार कुछ ही बात इसी बात पे सीरियस नहीं है आज शरद पवार साहब को भी धमकी का कॉल आया आज संजय राहुल साहब को आ गया मुझे भी आ गया लेकिन इस सरकार पे हमें कोई विश्वास नहीं है ये सब सरकार ही कर रही है ऐसा मेरा कहना है आखिरी सवाल पूछूंगा आपको लगता है कि संजय राउत लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हैं इसके लिए उनको इस तरह की धमकी आ रही है हंड्रेड एंड संजय राहुल साहब इस सरकार के जो अन्याय और जो अपराध कर रहे हैं उनके बारे में बार 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 उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं इसीलिए ये धमकी के कॉल बार बार आ रहे हैं और ये ऐसे नहीं आज नहीं आज लास्ट छह महीने से आ रहे हैं लेकिन सरकार इसमें कोई सरकार पे हमारा विश्वास नहीं सरकार में हमने बार बार बोलने के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई की नहीं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमसे बात करने के लिए थैंक यू धन्यवाद Unish Pandey has more details on that story was in conversation with Sunil Rawat it's a startling allegation not just the fact that he received a call yesterday munish he says i've been receiving such calls for many weeks now for 6 months now what is the police then doing Raval Sunil Rawat is brother of uh, Sanjay Rawat and according to Sunil Rawat yesterday evening they received a call around 4:30 in which the caller said that he cannot reach out to Sanjay Rawat but he said that uh, ask Sanjay Rawat not to take press conference every day not to speak otherwise they are going to kill him hum thok denge usko that is what the caller claimed but uh, according to Sunil Rawat that time they took it lightly but later when he spoke to sanjay rao then they took seriously and they have informed police whether there is a formal complaint lodged by sunil rao or sanjay rao against the caller or not that is still not known but what is important here is neha to point out is that sunil rao at this point of time is indicating that even after giving information several times from last 6 months about these uh, uh, threat calls the government is not doing anything and he is receiving such calls because he is vocal against uh, the state government and the center government uh, you know sneha as far as sanjay raut is concerned remember he was in jail in a ed case but after coming out of jail he has been criticizing the center as from, and uh, the state government every day do, uh, through a press conference and according to sunil raut because he is doing uh, press conferences because he is coming out in media speaking against the government and that is why he is getting such threat calls and the government and police is doing nothing because at this point of time bjp is in power in the state sneha is be with us and you had a conversation with sunil raut the brother of sanjay raut let's listen in to what he told us this is an exclusive conversation that munish had with sanjay raut's brother इसके लिए उनको इस तरह की धमकी आ रही है हंड्रेड एंड वन परसेंट सर संजय राहुल साहब इस सरकार के जो अन्याय और जो अपराध कर रहे हैं उनके बारे में बार 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 उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं इसीलिए ये धमकी के कॉल बार बार आ रहे हैं और ये ऐसे नहीं आज नहीं आज लास्ट छह महीने से आ रहे हैं
तुम्हारा सुबह का प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करो भोंगा बंद कर दो नहीं तो तुम्हें और सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो फोन आया था फोन में क्या कहा गया क्या धमकी दी गई है उसके बारे में बताइए कल चार साढ़े चार बजे मुझे तीन चार कॉल आ गए जी और उन्होंने उसमें बोला की संजय राव साहब उन्होंने फोन उठा नहीं रहे डर गए उनको बोला ज्यादा आवाज करना मत तुम्हारा सुबह का प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करो भोंगा बंद कर दो नहीं तो तुम्हें और दोनों भाइयों को जल्दी से जल्दी मैं स्मशान भूमि में पहुंचा दूंगा दोनों को मैं जल्दी से जल्दी गोली से उड़ा दूंगा तो मैंने मजाक में ले लिया फिर बाद में सीरियस था वो उन्होंने बोला कि आने वाले थोड़े दिनों में दोनों को उड़ा देंगे हम क्या ये पता चल पाया सुनील जी कि आ, कौन था कॉलर किसने फोन किया था मैंने मैंने और राहुल साहब ने मुंबई के वरिष्ठ पुलिस लोगों को मैंने उनको मैसेज किया है ऐसे कॉल बार बार हमें आते रहते हैं ये सरकार उसमें सीरियस नहीं है ये सरकार संजय राहुल साहब को यहाँ से उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरती है ये सरकार संजय राउत को डरती है इसीलिए ये सब कुछ सरकार ही करती है ऐसा मेरा इसमें डाउट है और मेरा कंफर्म इसमें मेरा कहना है More provocative statements also come in from Sanjay Raut as well. Munish, how do you see this matter playing out politically? Because all sides are now complaining that there have been threats. Sharad Pawar on one hand, Sanjay Raut's brother on the other hand. Yes, Neha, uh, very uh, rightly pointed out. Remember, there is a complaint which has been lodged uh, with the Mumbai police that uh, NCP chief Sharad Pawar has also um, uh, got a. Uh, Um, has also got threat, and as far as Sanjay Raut is concerned, his brother is claiming that he got a threat call. So it becomes very serious in nature. As far as Sanjay Raut's brother is concerned, what is important here is to point out is that he is blaming no one but the government. Now he, when he spoke to uh, India Today, Aajtak, what he said that because the state government is scared of Sanjay Raut, he is receiving such threat calls, and he is also indicating that no action has been is being taken. Taken against that uh, caller because the state government in power is from the Bharat Janata Party. So these are serious allegations. As far as politically, it is go not going to play out very well for the state government because it is the job of uh, uh, the police department, the local authorities, to make mm -hmm. sure that every citizen in that state is safe. And if a uh, leader like Sanjay Raut is getting such calls. the police should investigate now it also becomes important here is to point out to our viewers that whether an official complaint has been given by sanjay raut or sunil raut to mumbai police or not that is yet to be seen because unless you file a official complaint mumbai police cannot investigate this matter